हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल आमी प्रीतम आज के जे क्लास সম্বন্ধে তোমাদের আলোচনা করব সেটা ক্লাস 9 এর 15.1 এর আমাদের লাস্ট 12 নম্বর অবধি হয়ে গিয়েছিল আমরা আজকে সরাসরি 13 নম্বর থেকে আলোচনা করব যতটা সম্ভব 13 নম্বর থেকে আজকে আমরা করার চেষ্টা করব তো 13 নম্বর অঙ্ক সরাসরি অঙ্কে আসি 13 নম্বর অঙ্কে যেটা বলেছে যে একটি বর্গাকার জমি রয়েছে যার কর্ণের দৈর্ঘ্য তোমাকে 20 √2 মিটার বলে দিয়েছে এবং সেখান থেকে আমাকে চার ধারের পাঁচিল দিতে কত মিটার দৈর্ঘ্যের পাঁচিল লাগবে সেটা বের করতে হবে অর্থাৎ চার ধারের পাঁচিল দাও মানে পরিসীমা পরিসীমা আমাকে বের করতে হবে পরিসীমার জন্য আমাকে একটি বর্গাকার জমির পরিসীমা সমান সমান আমরা জানি 4 ইনটু বাহু অর্থাৎ তার মানে আমার বাহুটা দরকার তাহলে বাহুর দৈর্ঘ্য বের করার জন্য কি করব প্রথমে কর্ণ থেকে আমি বাহুর দৈর্ঘ্য বের করব তারপর সেখান থেকে 4 ইনটু বাহু করে পরিসীমা বের করব আগে এতটুকু করি তো দেখো আমি এখানে তাই করলাম আমরা জানি বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য সমান সমান √2 बाहु এটা আমরা জানি অলরেডি √2 ইনটু বাহু তাহলে अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन √2 বাহু इक्वल्स टू 20 √2 এবার 20 √2 এবার এখান থেকে বাহু সমান সমান কি হবে এই √2টা ভাগ হয়ে যাবে তার মানে √2 √2 কেটে কে বাহু সমান সমান আমি এখানে পেলাম 20 অর্থাৎ বাহু যখন আমি 20 পেয়ে গেলাম তার মানে এখান থেকে আমি সরাসরি পরিসীমা বের করতে পারবো তাহলে পরিসীমা সমান সমান 4 ইনটু বাহু অর্থাৎ 4 ইনটু 20 মানে 80 মিটার আমাকে চার পাশে পাঁচিল দিতে বলেছে চার পাশে পাঁচিল দাও মানে আমার সেই পরিসীমা বা बाउंड्रीটাই বের করা তাহলে আমি এখান থেকে বলতে পারি যে পাঁচিলের দৈর্ঘ্য অর্থাৎ চার পাশে পাঁচিল দিতে আমার মোট 80 মিটার দৈর্ঘ্যের একটি পাঁচিল দিতে হবে মানে আমার প্রথম क्वेश्चनটা হয়ে গেল এবারে আমাকে ওই क्वेश्चनেরই আরেকটা क्वेश्चन বলেছে যে প্রতি বর্গ মিটারে 20 টাকা হিসাবে ঘাস বসাবে ঘাস বসানো মানে কি বর্গাকার জমিটার মাঝখানে পুরো অংশটাতে ঘাস বসানো পুরো অংশতে ঘাস বসানো টালি বসানো মেঝে রং করতে বা মেঝে ঠিক করতে এই ধরনের অঙ্ক থাকা মানে কি বের করতে হয় ক্ষেত্রফল বের করতে হয় অর্থাৎ আমি কি করব এটা ক্ষেত্রফল বের করব ক্ষেত্রফল সমান সমান বাহু স্কয়ার আমি তো বাহু জানি কুড়ি তাহলে বাহু যদি কুড়ি হয় বাহু স্কয়ার কি হবে 20 স্কয়ার সেটা করে আমি বাহুটা মানে ক্ষেত্রফলটাকে বের করে নেব এবার আমাকে ওখানে প্রতি বর্গ মিটারে 20 টাকা খরচ বলেছে তাহলে এক বর্গ মিটারে যদি 20 টাকা খরচ হয় তাহলে যেটা বের হবে আমার आंसर ক্ষেত্রফল তত বর্গ মিটারে খরচ কত যেটা বের হবে সেটাই হলো आंसर তাহলে দেখো আমি এখানে বর্গাকার জমির ক্ষেত্রফলটা বের করে নিলাম বাহু স্কয়ার অর্থাৎ 20 স্কয়ার ইকুয়াল টু 400 বর্গ মিটার এটা আমি পেয়ে গেলাম ক্ষেত্রফল এবার আমাকে বলে দিয়েছে প্রতি বর্গ মিটারে খরচ 20 টাকা তাহলে আমার মোট খরচ কি হবে এই 400 বর্গ মিটারের জন্য কত সেটা বের করতে হবে তাহলে 400 বর্গ মিটারের খরচ অর্থাৎ 20 ইনটু 400 সমান সমান 8000 টাকা এটা হলো আমার সেকেন্ড क्वेश्चनের উত্তরটা बस এই তো ছিল আমাদের 13 নম্বর অঙ্ক এবারে আমি আসি 14 নম্বর অঙ্ক দেখো 14 নম্বর অঙ্কটা বলেছে যে আমাদের একটা আয়তাকার বাগান যার দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ তোমাকে বলে দিয়েছে এবং বলেছে কর্ণ বরাবর বেড়া দিতে তার মানে আমাকে আলটিমেটলি কি বের করতে হবে না কর্ণের দৈর্ঘ্যটা বের করতে হবে কর্ণের দৈর্ঘ্যটা বের করে লিখতে হবে যে কর্ণ বরাবর বেড়া দিতে সেই বেড়ার দৈর্ঘ্যটা তার মানে কর্ণের দৈর্ঘ্য যা হবে সেটাই তো আর বেড়ার দৈর্ঘ্য হবে আচ্ছা এটা একটা প্রথমটা বের হবে তারপর এটা বলেছে আয়তাকার বাগানে যে দুটি ত্রিভুজ এবার যখন আমি আয়তাকার বরাবর কর্ণ দিয়ে একটা আয়তাকার চিত্রকে যখন কর্ণ টানবো তখন ওটা কটা ত্রিভুজে পরিণত হবে এই একটা ত্রিভুজ এবং নিচে একটা ত্রিভুজে পরিণত হবে তাই তো দুটো ত্রিভুজ পাবো সেখান থেকে তোমরা ছবিটা আগে বুঝতে হবে দুটো ত্রিভুজ পাবো এবার সেই দুটো ত্রিভুজের যে দুটো ত্রিভুজ পাইলাম তার পরিসীমা আমাকে বের করতে বলেছে মানে এক একটার পরিসীমা আমাকে বের করতে বলেছে এবার ত্রিভুজের পরিসীমা মানে সবচেয়ে সহজ ফর্মুলা হচ্ছে যে তিনটে বাহু আছে সেই তিনটে বাহুর সমষ্টি ত্রিভুজের পরিসীমা সমান সমান তিনটে বড় সমষ্টি অর্থাৎ কর্ণের দৈর্ঘ্যটা তো আমি পেয়ে গেলাম দৈর্ঘ্যপ্রস্থ জানি সেগুলো সবগুলো যোগ করে দিলে আমি পরিসীমা পেয়ে যাব দেখো কি করে করছি দেখো আয়তাকার জমির দৈর্ঘ্য আমাকে 12 মিটার বলে দিয়েছে প্রস্থ 7 মিটার বলে দিয়েছে এই যে কর্ণ এই কর্ণটা বরাবর বেড়া দিতে হবে অর্থাৎ আমরা জানি কর্ণ সমান সমান দৈর্ঘ্য স্কয়ার √ প্লাস প্রস্থ স্কয়ার উপরে √ ওভার তার মানে √ এর ভিতরে আমি দৈর্ঘ্যের জায়গায় 12 তার স্কয়ার এবং প্রস্থের জায়গায় 7 তার স্কয়ার বসিয়ে দিলাম 12 স্কয়ার করলে 100 44 এবং 7 স্কয়ার করলে 49 এবার এই দুটোকে যখন যোগ করছি তখন আমার আসছে 193 অর্থাৎ 193 উপরে √ ওভার তাহলে এটাই হচ্ছে আমার বেড়ার দৈর্ঘ্য এটা আর √ করা সম্ভব নয় অর্থাৎ এটাই হচ্ছে আমার বেড়ার দৈর্ঘ্য মানে এত মিটার আমাকে তো তাই বলেছিল যে এই বরাবর যদি বেড়া দেওয়া যায় তাহলে কতটা বেড়া লাগবে তো এই বরাবর মানে এই গোটাটাই দৈর্ঘ্যটা তার মানে 193 মিটার হচ্ছে আমার বেড়ার দৈর্ঘ্য মানে আমার এই পরিমাণ বেড়া লাগবে এবার যেটা বলেছে যে দেখো কর্ণ দিয়ে যখন আমি দুটো এই আয়তক্ষেত্রটাকে বেড়া দিয়ে দিচ্ছি তখন আমি কটা ত্রিভুজে পাচ
ध्रुवक दैर्घ्यूवकर्घ्यूवकर्घ्यूवकर्घ्यूवक मिले गोटा घर मेजे टाली बसाते पचिस कतगुल क्षेत्र चारेमिस्कोल मेजर क्षेत्रफल फलो कर क्षेत्रफल कमे जाए खरच कम प्रश्न एखने प्रस्थ बला नहीं प्रश्न 
x হলে প্রথম ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল কত হবে 18 টা দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থটা x তাহলে প্রথম ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল হবে 18x এবং পরের ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য 18 ই আছে প্রস্থ 4 মিটার কমে যাচ্ছে অর্থাৎ 4 মিটার কমলে প্রস্থ হবে কত x 4 যেহেতু 4 মিটার কমে যাচ্ছে এটা দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তাহলে দ্বিতীয় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কি হবে 18 x 4 এটা হলো ক্ষেত্রফল আগে এতটুকু করি দেখো আমি প্রস্থটা x ধরে নিয়েছি দৈর্ঘ্যটা 18 বলেই দিয়েছে 18 তাহলে ক্ষেত্রফল সমান সমান দৈর্ঘ্য ইনটু প্রস্থ সমান সমান 18x 18x একই রকম ভাবে এবার প্রস্থটা বলেছিল 4 মিটার কমে গেছে প্রস্থ 4 মিটার কমে গেলে আমার প্রস্থ হচ্ছে x 4 এবার প্রস্থ যদি x 4 হয় দৈর্ঘ্যটা কোনো রকমে চেঞ্জ হয়নি অর্থাৎ দৈর্ঘ্য 18 ই আছে তাহলে আমার ক্ষেত্রফল হচ্ছে 18 x এবার এই ক্ষেত্রফলটাতে করতে এই ক্ষেত্রফলটাতে এই যে কি বসেছে আমাকে কি বলেছে কার্পেট দিয়ে মুড়তে তাহলে এই ক্ষেত্রফলটাতে কার্পেট দিয়ে মুড়তে আমার খরচ যেটা হয় এই ক্ষেত্রফলটাতে কার্পেট দিয়ে মুড়তে আমার খরচ অবশ্যই কম হচ্ছে কেন আমার তো এরিয়াই কমে যাচ্ছে ক্ষেত্রফল কমে যাচ্ছে তাহলে তো কম হবেই তাহলে দেখো আমি এখানে কি করতে পারি अकॉर्डिंग टू দা क्वेश्चन বা শর্তানুসারে আমি এটা লিখতে পারি তো যে 18x এটা আগের ক্ষেত্রফল माइनस এখনকার ক্ষেত্রফল সমান সমান খরচ দুটোর বিয়োগ অর্থাৎ প্রথমে হচ্ছিল 2160 টাকা খরচ এটার জন্য এবং এখন হচ্ছে 1620 টাকা খরচ কারণ কি এই যে ক্ষেত্রফলের গ্যাপটা এই ক্ষেত্রফলের যে গ্যাপটা হচ্ছে সেটার জন্যই তো এখানে টাকার গ্যাপও হচ্ছে অর্থাৎ এটাকে যদি আমি সলভ করি তাহলে আমার হচ্ছে 18x 18x माइनस सॉरी माइनस है माइनस है प्लस बाहत तो शुमन शुमन इखान ते के कुटले उच्चे सुन्नो चार पाँच पाँच सौ चौबीस देखो एटीन एक्स एटीन एक्स कैटेगरी का बा इखाने जेटा पाँच ही है मैं बाहत तो शुमन शुमन पाँच सौ चौबीस ये बा ये जगह ना भालो पर गुस्ता हो ये इटा जी चिलो इखाने जी हिसाब टा चिलो शेटा এটা ছিল টাকার হিসাব আর এটা ছিল ক্ষেত্রফলের হিসাব তার মানে 72 এর যে ক্ষেত্রফলটা বের হচ্ছে অর্থাৎ 72 এর বর্গমিটারে আমার খরচ হয় 540 টাকা কারণ এটা টাকা এটা ক্ষেত্রফল এটাকে ধরে আমাকে অঙ্কটা করতে হবে এখান থেকে আমি কি কনক্লুশনে আসি এখান থেকে যে কনক্লুশনটা দেই আসি সুতরাং এখান থেকে আমি যে কনক্লুশনে আসি সেটা হচ্ছে 72 এর বর্গমিটারে খরচ খরচ शुमन शुमन पांच सौ चौलीस टाका इखान ते के अमी यही कंप्लीशन टा पे जाची और तब अमी एक बारे जेटा माके कोर्ट हो गए देखो तुम्हारे दर बोए इखाने जेटा दावा आचे आमर किंतु आगे एक टा खरोच और तब जब ये ये कुछ तो साठ टका खरोच हो चुके कौन क्षेत्र फले जुन्न ये एटीन एस क्षेत्र फले जुन्न एक टका खर्च हो जबकि क्षेत्रफल ऐतवाई है तो ये वंग ये जी एक उस्सो साठ टका इटा तो हमारे मोट खर्च हो चुकी है प्रथम तो एक उस्सो साठ टका खर्च हो जाए कोतो सेकेंड तरह अभी मोट क्षेत्रफल टके पे जाए बोर्ड तब आगे क्षेत्रफल टके पे जाए वो देखो तो हमें पूछते वर्ग वाला पट्टा তার এই যে 72 বর্গমিটার খরচ 540 টাকা এটা আমার লাস্ট কনক্লুশন ছিল এবার আমি এটাকে ঠিক উল্টে লিখছি কেন উল্টে লিখছি আমাকে ওখানে বের করতে বলেছে হল ঘরের ক্ষেত্রফলটা কত অর্থাৎ এই যে 2160 টাকা খরচ হচ্ছিল কার জন্য এই 18 এক্স এর জন্য আমাকে এই 18 এক্স এর মানটাই বের করতে বলেছে অর্থাৎ ক্ষেত্রফলটা বের করতে বলেছে কি করে বের করব দেখো যে এই উল্টে লিখছি যে 540 টাকা খরচ হচ্ছে 72 বর্গমিটারের জন্য 1 টাকা খরচ হচ্ছে 72 বাই 540 বর্গমিটারের জন্য এবং এই যে 2160 টাকা এই 2160 টাকা খরচ হচ্ছে কার জন্য এই ক্ষেত্রফলটার জন্য তো অর্থাৎ 2160 টাকা খরচ হচ্ছে ইনটু 2160 তার মানে এগুলোর এবার ক্যালকুলেশন করব ক্যালকুলেশন করলে দেখো শূন্য শূন্য কেটে গেল 54 দিয়ে এটাকে কাটলে 4 হয় এবার গুণ করলে আমার হচ্ছে 288 অর্থাৎ 2160 টাকাটা আমার এটার ক্ষেত্রফলের জন্য ব্যবহার মানে খরচ হচ্ছিল অর্থাৎ তার মানে কি 288 তাহলে 2160 টাকা থেকে আমি কি পেলাম 288 বর্গমিটার খরচ হচ্ছে 2160 টাকার জন্য তার মানে ঘরের ক্ষেত্রফল কত ছিল সুতরাং ঘরের ক্ষেত্রফল বা ঘরের মেঝের যে ক্ষেত্রফলটা ছিল সেটা হচ্ছে 288 বর্গমিটার বা 288 মিটার স্কয়ার সমান সমান 28 8 मीटर स्क्वायर ये चिलो हमार पौनेरो नंबर आंको ये पौरे जेट सॉरी ये टा पौनो नंबर में टा छोलो नंबर आंको तो पौनो नंबर आंको तो हमारे आगे भेजे चिलो ये टा हुलो हमारे छोलो नंबर आंको ये पौरे ऐसी छोटो नंबर आंके 
সত্তর নম্বর অঙ্ক যেটা বলেছে দেখো একটা আয়তকার জমি বলে দিয়েছে যার কর্ণের দৈর্ঘ্য তোমাকে বলে দিয়েছে অর্থাৎ পনেরো মিটার কর্ণের দৈর্ঘ্য এবং বলেছে যে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের অন্তর তিন মিটার অর্থাৎ দৈর্ঘ্য আর প্রস্থের মধ্যে তিন মিটারের গ্যাপ তার মানে দৈর্ঘ্যটা অবশ্যই তিন মিটার বেশি হবে প্রস্থটা তিন মিটার কম হবে তাহলে আমি ধরে নিলাম দৈর্ঘ্য এক্স তাহলে প্রস্থ কি হবে প্রস্থ এক্স মাইনাস হবে তাই তো যদি দৈর্ঘ্য এক্স হয় তাহলে প্রস্থ এক্স মাইনাস হবে কারণ তিন মিটার অবশ্যই কম হতে হবে প্রস্থ এবার যেটা বলেছে কর্ণ কর্ণের দৈর্ঘ্য কর্ণের দৈর্ঘ্য মানে আমরা কি জানি রুট ওভার দৈর্ঘ্য স্কোয়ার অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার প্লাস প্রস্থ স্কোয়ার অর্থাৎ এক্স মাইনাস থ্রি তার স্কোয়ার এটা হচ্ছে আমার কর্ণের দৈর্ঘ্য আমি পেলাম তোমাকে দেখো এখানে কর্ণের দৈর্ঘ্য সমান সমান আবার পনেরো মিটার বলা আছে তাই আমি কি করব অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোয়েশ্চেন করে বা শর্তানুসারে এটার সাথে আমি ওই পনেরোটাকে সেম করব সেম করে আমি সেখান থেকে এক্স এর মানটা বের করব দেখো আমি কি করছি শর্তানুসারে বা অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোয়েশ্চেন করে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স মাইনাস থ্রি তার স্কোয়ার ওপরে রুট সমান সমান এখানে ফিফটিন লিখলাম তারপরের লাইনে আমি করব এখানে উভয় দিকে বর্গ অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স মাইনাস থ্রি তার স্কোয়ার সমান সমান ফিফটিন তার স্কোয়ার ব্র্যাকেটে আমাকে লিখতে হবে উভয় দিকে বর্গ মানে আমি উভয় দিকে বর্গ করছি এখানে ঠিক আছে এই লেখাটা কিন্তু লিখতে হবে নইলে কিন্তু নাম্বার কেটে দেবে আচ্ছা তারপরে লাইনে কি হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ফর্মুলা ভেঙে দিচ্ছি এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার সমান সমান পনেরোটা স্কোয়ার করলে হয় দুশো পঁচিশ বা দেখো দুটো এক্স স্কোয়ার হচ্ছে অর্থাৎ টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স প্লাস নাইন দুশো পঁচিশ থেকে এ পাশে নিয়ে আসছি তাহলে কি হবে মাইনাস দুশো পঁচিশ সমান সমান জিরো অর্থাৎ তারপরে লাইনে টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স মাইনাস টু ওয়ান সিক্স সমান সমান জিরো তারপরে লাইন থেকে আমি টু কমন নিয়ে নিচ্ছি টু কমন নিলে কি হয়ে যাবে আমি যদি এখান থেকে টু কমন নিই তাহলে কি হয়ে যাচ্ছে এই লাইনে ভেতরে পড়ে থাকছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস দুশো ষোলো সরি একশো আট সমান সমান জিরো তারপরে লাইনে আমি কি করছি টুটাকে ওপাশে নিয়ে যাচ্ছি ওপাশে নিয়ে গেলে ওটা জিরো হয়ে যাবে তাহলে আমার এই পাশে পড়ে থাকছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস একশো আট ইকুয়াল টু জিরো এবার আমি কি করবো এইটা করবো আমি মিডিল ডাম মিডিল ডাম করে আমি এক্স এর ভ্যালুটাকে বের করবো আগে সেটা করে নিই এখানে মিডিল ডাম করে নিলাম এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স ওয়ান জিরো এইট এর মিডিল ডাম করলাম মিডিল ডাম হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টুয়েলভ এক্স প্লাস নাইন এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান জিরো এইট মিডিল ডাম করে আমার এই দুটো আসলো একটা এক্স মাইনাস টুয়েলভ এবং এক্স প্লাস নাইন ইকুয়াল টু জিরো এখান থেকে আমি এক্স ইকুয়াল টু পাচ্ছি টুয়েলভ এবং এক্স ইকুয়াল টু পাচ্ছি মাইনাস নাইন এবার দৈর্ঘ্য বা প্রস্থ এগুলো কখনো মাইনাসে হয় না এবার এক্স এর মানটা আমি দৈর্ঘ্য ধরেছি তাহলে এক্স এর মানটা যেহেতু মাইনাসে হয় না তাহলে এক্স অবশ্যই নাইন হবে না তাহলে এক্স অর্থাৎ দৈর্ঘ্য ঋণাত্মক হতে পারে না তাই এখানে কি হবে এক্স নট ইকুয়াল টু মাইনাস নাইন তাহলে এক্স অর্থাৎ দৈর্ঘ্য সমান সমান হবে বারো তাহলে এক্স যদি বারো হয় দৈর্ঘ্য যদি বারো হয় তাহলে প্রস্থ এক্স মাইনাস থ্রি অর্থাৎ বারো মাইনাস থ্রি নাইন মিটার এবার আমাকে বলেছে ওখান থেকে জমিটির পরিসীমা এবং ক্ষেত্রফল বের করতে তাহলে জমিটির পরিসীমার জায়গায় ফর্মুলা ফেলে পরিসীমা এবং ক্ষেত্রফল বের করো পরিসীমার সমান সমান টু ইন্টু টুয়েলভ প্লাস নাইন অর্থাৎ এখানে টুয়েলভ প্লাস নাইন করলে একুশ হবে টু ইন্টু একুশ মানে বিয়াল্লিশ বর্গ মিটার এবং ক্ষেত্রফল সমান সমান টুয়েলভ ইন্টু নাইন টুয়েলভ ইন্টু নাইন মানে একশো আট বর্গ মিটার এই তো ছিল তোমাদের সেভেন্টিন নাম্বার অঙ্ক আঠারো নাম্বার অঙ্ক যেটা রয়েছে সেটা বলেছে যে তিনশো পঁচাশি মিটার ইন্টু ষাট মিটার পরিমাপের একটি আয়তাকার চাতাল চাতাল বলতে মেঝে বা ছাদ যে কোনো একটা বোঝায় তো আমি মেঝে বা ছাদ যে কোনো ধরেই করতে পারি তো বলেছে সেই মাপের একটা আয়তাকার চাতাল রয়েছে যেটাকে পাকা করতে হবে তো তাতে সর্ববৃহৎ সবচেয়ে বড় মাপের কি পরিমাপের টাইলস বসাতে আমি পারবো সেই মাপটা বের করতে বলেছে এবং এখানে কিন্তু একটা জিনিস বারবার বলা যায় এখানে টাইলস গুলোকে কিন্তু কাটা যাবে না এমন একটা মাপ নিতে হবে যাতে সেই মাপ মতো সমস্ত টাইলস গুলো সেট হয়ে যায় সেরকম সবচেয়ে বড় কোন মাপের নিতে পারবো এবার আমরা ছোটবেলাতেই পড়ে এসছি একটা জিনিস সর্ববৃহৎ বা সবচেয়ে বেশি বললে আমাদেরকে গসাগু করতে হয় এবং সবচেয়ে কম বললে আমাদেরকে লসাগু করতে হয় তাহলে আমি কি করব ওই যে পরিমাপটা দাবা রয়েছে আমার তিনশো পঁচাশি ইন্টু ষাট মিটার সেটার আমি করব গসাগু গসাগু করলে কি হয়ে যাবে আমি সর্ববৃহৎ পরিমাপটা পেয়ে যাবো তাই আমি কি করব এক্ষেত্রে সর্ববৃহৎ পরিমাপ বের করার জন্য সর্ববৃহৎ পরিমাপটা বের করার জন্য
समान कत कत रही मापा तीन सौ पचासी मीटर ताल संख्या बेर करते भाग कर लो न चौबीस अर्थात हमारे मोट ताली लगे नश चौबीस अठारो नम्बर अंक अठारो नम्बर अंक एखे शेष एपारे आसरस उन्नीस नम्बर अंकगलते उन्नीस नम्बर अंकगल शर्ट कोश्चन एम सिक्यू टाइप अंक तुम्हारा बाड़ी कर ले पावे तो हमें उन्नीस नम्बर अंकगल जोटा पार्ची कर देवार चेषा कर देखो उन्नीस नम्बर अंक एक नम्बर की रही है बर्ग क्षेत्र कर्ण दैर्घ्य तुम्हें बोले दिए तुम्हें क्षेत्रफल बेर करते हैं खूब ही सहज बर्ग क्षेत्र कर्ण दैर्घ्य टुएल्व रूट टू टुएल्व अंकित वर्ग क्षेत्रफल मैं एक बर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल आज कर्ण पे कर्ण बर्ग क्षेत्र आकले क्षेत्रफल आज बर्ग क्षेत्र डिनोट कर जगार क्षेत्रफल आयतकार जगार दैर्घ्य प्रस्त बोले टाल दैर्घ्य प्रस्त बोले मैं टाल बर्गकार टाल बाहू बोले बेर करते हैं टाल लगे मीटर समान विशिष्ट एक बर्ग क्षेत्र आयत क्षेत्र क्षेत्रफल एस एर अर्थात बर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल एस ए आयत क्षेत्र क्षेत्रफल भलो चेस्ट करो आई बर्ग क्षेत्र बाहू बर्ग क्षेत्र 
আয়ত ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্থের অর্ধে তার মানে বাহুর ওর একটা বাহুর যা লেন্থ আয়ত ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্থ এই দুটোকে যখন যোগ করে নিচ্ছি দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ এই দুটোকে যোগ করে তার অর্ধেক যদি করি তাহলে আমি বর্গক্ষেত্রের একটা বাহু পাচ্ছি তার মানে পরিষ্কারই বোঝা যাচ্ছে যে বর্গক্ষেত্রের একটা বাহু আয়ত ক্ষেত্রের থেকে অনেক আয়ত ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থ যোগ করে তার হাফের সমান হচ্ছে তার মানে অবশ্যই বোঝা যাচ্ছে বর্গক্ষেত্রটা অনেকটা বড় তাহলে সেক্ষেত্রে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলটাও বেশি হবে তার মানে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বলতে আমার এখানে বলেছিল এস তাহলে এস আর এর থেকে বড় হবে অর্থাৎ এস গ্রেটার দেন আর সমান সমান তার মানে আমার কত নম্বর উদাহরণের সাথে মিলছে কত নম্বর এক্সাম্পলের সাথে মানে বি নাম্বার যেটা আমার বলা আছে তার সাথে হুবহু মিলে যাচ্ছে এ তো গেল চার নম্বর অঙ্ক এবার আমি আসছি পাঁচ নম্বর অঙ্কে পাঁচ নম্বর অঙ্কটা যেটা বলেছে দেখো পাঁচ নম্বর অঙ্কটা বলেছে যে একটা আয়ত ক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য তোমাকে বলে দিয়েছে এবং ক্ষেত্রফল বলে দিয়েছে কি কি বলেছে না কর্ণের দৈর্ঘ্য বলেছে ক্ষেত্রফল বলেছে আমাকে বের করতে বলেছে দৈর্ঘ্য বস্তুগত আচ্ছা আমি এখানে দৈর্ঘ্য বস্তু কিছু বলে দেয়নি তাহলে দৈর্ঘ্য এক্স এবং প্রস্থ ওয়াই ধরে নিলাম এবার ক্ষেত্রফল মানে এক্স ওয়াইটা আমার বলে দিয়েছে যেহেতু দৈর্ঘ্য এক্স এবং প্রস্থ ওয়াই ধরেছে তাহলে এক্স ওয়াই বলে দিয়েছে সিক্সটি সেম এবং কর্ণের দৈর্ঘ্য আমরা কর্ণের দৈর্ঘ্য সমান সমান জানি রুট ওভার দৈর্ঘ্য স্কোয়ার প্লাস প্রস্থ স্কোয়ার অর্থাৎ রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার সেটাও বলে দিয়েছে দেখো এক্স যদি দৈর্ঘ্য ধরি প্রস্থ যদি ওয়াই ধরি তাহলে এক্স ওয়াই সমান সমান সিক্সটি টু পয়েন্ট ফাইভ এবং রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার সমান সমান দশ সেমি বলে দিয়েছে আমাকে ওখানে বলেছে দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্থের সমষ্টি বের করতে অর্থাৎ এক্স প্লাস ওয়াই এর মানটা আমাকে বের করতে হবে তাহলে আমি কি করবো দেখো এখান থেকে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু টেন আমরা জানি আমরা এবারে যেটা করছি পরের লাইনে উভয় দিকে করে দিচ্ছি বর্গ উভয় দিকে বর্গ করলে এখানে আসছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু এদিকে আসছে টেন স্কোয়ার এখানে যখনই বর্গ করবো তখন রুট আর বর্গ উঠে যাবে তার মানে এদিকে আমি করে দিলাম উভয় দিকে বর্গ এবারে দেখো আমি কি করছি এবার এটাকে আমি ফর্মুলা ফেলছি অর্থাৎ এক্স প্লাস ওয়াই তার স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স ওয়াই সমান সমান একশো বা এক্স প্লাস ওয়াই তার স্কোয়ার সমান সমান টু ইন মাইনাস টু ইন্টু সিক্সটি টু পয়েন্ট ফাইভ সমান সমান একশো বা এক্স প্লাস ওয়াই তার স্কোয়ার সমান সমান এদিকে তো একশো ছিলই এটা যখন আমার উপাশে আসছে তখন প্লাস এই দুটোকে যদি গুণ করে উপাশে চলে যাবে উপাশে আচ্ছা আগে আমি গুণ করে যোগ বিয়োগ বিয়োগ টু সরি গুণ করলে হচ্ছে আমার এখানে শূন্য माइनस टू पास आसले हम प्लस अर्थात एकश पचिस प्लस वाई एर मान बेर करते प्लस वाई समान समान रूट ओभार ए दूटा जो कर ले पचिस যার বর্গ মূল করলে হয় দুশো পঁচিশের বর্গ মূল হবে পনেরো অর্থাৎ এক্স প্লাস ওয়াই সমান সমান পনেরো একক আসলে হবে হচ্ছে সেমি অর্থাৎ তোমার এখানে অপশন অনুযায়ী তোমার উত্তরটা হচ্ছে বি নাম্বার উত্তর এই তো হলো উনিশের পাঁচ নাম্বার অঙ্ক এরপর দেখো আমরা আসছি হচ্ছে কুড়ি নাম্বার অঙ্ক এবার কুড়ি নাম্বার অঙ্কটা কি বলেছে বলেছে একটি বর্গ ক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য দশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি করা হলো তাহলে ক্ষেত্রফল শতকরা কি পরিমাণ চেঞ্জ হবে ক্ষেত্রফলের কি পরিমাণ পরিবর্তন ঘটবে তাহলে অলরেডি আমি ধরে নেব যে ধরি বর্গক্ষেত্রে বা একটি বাহু একশো কারণ পার্সেন্টেজের অঙ্ক একশো ধরে করলে সুবিধা হবে তাহলে দশ পার্সেন্ট বাড়লে বাহুটা হবে একশো দশ এবার যখন একশো ছিল তখন ক্ষেত্রফল হচ্ছে একশো ইন্টু একশো এবং যখন বাড়বে তখন ক্ষেত্রফল হচ্ছে একশো দশ ইন্টু একশো দশ এবার ওটার আর এটার এই দুটোর বিয়োগ করলে হচ্ছে আমার বৃদ্ধি এরপরে বার করতে হবে শতকরা বৃদ্ধি চল করা যাক তাহলে আমি বর্গক্ষেত্রের বাহু একশো ধরে নিয়েছি তাহলে ক্ষেত্রফল সময় সময় একশো ইন্টু একশো অর্থাৎ এক চারটি শূন্য বর্গ একক এবার দশ পার্সেন্ট বাড়লে একশো প্লাস দশ অর্থাৎ একশো দশ একক হয়ে যাচ্ছে এবার যখন আমি একশো দশ একক পেয়ে যাচ্ছি সেক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল সময় সময় হচ্ছে একশো দশ ইন্টু একশো দশ অর্থাৎ ওয়ান টু ওয়ান ডাবল জিরো বর্গ একক তাহলে বৃদ্ধি সমান সমান কি হচ্ছে এটা থেকে এটা মাইনাস এটা মাইনাস করলে আমি যেটা পাবো সেটা পাচ্ছি আমি বৃদ্ধি অর্থাৎ একুশ দু হাজার একশো বর্গ একক হচ্ছে বৃদ্ধি এবার আমাকে বের করতে হবে শতকরা বৃদ্ধি শতকরা বৃদ্ধি সমান সমান বৃদ্ধি একুশ হাজার সরি একুশশোটা হচ্ছে বৃদ্ধি বাই কার থেকে বৃদ্ধি এই দশ হাজারের থেকে বাড়লো তাই জন্য বাই নিচে দশ হাজার ইন্টু একশো কারণ শতকরা বের করতে হবে শূন্য 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 শূন্যের সাথে এই নিচে চারটে শূন্য কেটে দিলাম অর্থাৎ আমার উত্তর আসলো শতকরা একুশ 
दैर्घ्यटा दस पार्सेंट बाढ़ा दुर्घ दस पार्सेंट बाढ़ एक दस प्रस्थ दस पार्सेंट कमाले ह्रास बढ़ाले अर्थात नब्बे क्षेत्रफल समान समान की एक दस इंटू नब्बे समान समान नाइन नाइन डबल जिरो वर्ग एक बर्ग एक दैर्घ्य तुम्हें ठीक है एक जमी जर कर्ण दैर्घ्य तुम्हें पास सेमी लम्बे दैर्घ्यटनलिंदुदेदी बेर करते आयत क्षेत्र प्रस्थे दैर्घ्य कत मानी गोटा टा बेर करते तो बेर कर देखो गोटा टाइम पांच सेमी है कतुकु आढ़ाई सेमी कारण जानी आयत क्षेत्र कर्णदय परस्पर के समुद्रिकंडितुदेश भूमिर मान ट स्कोर गुण करते समान समान थ्री सेमी प्रस्थ इन नम्बर अंक चार नम्बर अंक खानिक एक ही रकम 
কি বলেছে চাঙ্গাম্বর অঙ্কটা একটি বড় ক্ষেত্রে কর্ণদয় ছেদবিন্দু তার যে কোনো বাহুর ওপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য এত একই অঙ্ক এখানে শুধু আয়তা ক্ষেত্রের জায়গায় বলেছে বর্গক্ষেত্র দেখো কি করে করছি আমি অঙ্কটা প্রথমে আমি ছবিটাকে এঁকে নিই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে ঠিক আছে দেখো অঙ্ক এবার যেটা বলেছি একটি বর্গক্ষেত্র যার কর্ণদয় ছেদবিন্দু থেকে অর্থাৎ এই যে কর্ণদয় ছেদবিন্দু এই ছেদবিন্দু থেকে তার বাহুর ওপর যে কোনো বাহুর ওপর অঙ্কিত লম্ব অর্থাৎ এই বাহুটা থেকে যদি আমি এই বাহুটা টানি সেটা রুট টু রুট আমাকে কিন্তু একটা জিনিস বলে দিয়েছে যে কোনো বাহুর ওপর অঙ্কিত লম্ব মানে এখান থেকে এটা টু রুট টু এটা টু রুট টু এটাও টু রুট টু এটাও টু রুট টু আমি যেদিকে যে কোনো বাহুর ওপর লম্ব টানি সেটা কিন্তু টু রুট টুই হবে আমাকে সেটা পরিষ্কার বলে দিয়েছে তাহলে তুমি চিন্তা করো আমি যদি এদিকে লম্বটা টেনে নেব যদি টু রুট টু তার মানে এদিকে লম্বটা টু রুট টু তার মানে গোটাটা কত এই গোটাটা কত এই গোটা লম্বটা মানে কি এইখান থেকে এই অব্দি না গোটা বাহুটা কিনা তার মানে এই গোটাটা হচ্ছে টু রুট টু প্লাস টু রুট টু তাই না তার মানে বাহু সমান সমান তার মানে আমি বর্গক্ষেত্রটার বাহু সমান সমান কত পাচ্ছি না বাহু সমান সমান পাচ্ছি টু রুট টু প্লাস টু রুট টু অর্থাৎ আমি যদি এটা যোগ করি তাহলে আমি পাচ্ছি হচ্ছে ফোর রুট টু এটা আমি পেয়ে গেলাম ওর বাহু বাহু এত সেমি পেয়ে গেলাম এবার আমাকে এখান থেকে বই যেটা বের করতে বলেছে কর্ণের দৈর্ঘ্য এবার আমরা কর্ণের দৈর্ঘ্যের ফর্মুলাটা আমরা জানি কি না বর্গক্ষেত্রের কর্মের দৈর্ঘ্য সমান সমান কর্মের দৈর্ঘ্য সমান সমান রুট টু ইন্টু বাহু রুট টু ইন্টু বাহু বাহু বলতে এখানে কত ফোর রুট টু তাহলে এই দুটোকে যদি গুণ করি তাহলে ফোর তো ফোরই থাকবে রুট টু আর রুট টু গুণ করলে আমরা পাবো টু অর্থাৎ ফোর ইন্টু টু করলে হবে আমরা পাবো হচ্ছে এইট সেমি অর্থাৎ কর্মের দৈর্ঘ্য সমান সমান আমরা পাচ্ছি এখান থেকে এই সেমি এটা ছিল কুড়ির চার নম্বর অঙ্ক খুব সহজ অঙ্ক একটু যদি ছবি এঁকে বা একটু যদি লজিক্যালি বলে থাকে অঙ্কগুলো খুবই ইজি এবারে আমি আসছি পাঁচ নাম্বার অঙ্কে দেখো এখানে আয়তা ক্ষেত্রের পরিসীমা বলে দিয়েছে অর্থাৎ দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্থ তুমি টু ইন্টু দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্থ তুমি জানো ক্ষেত্রফল বলে দিয়েছে তার মানে দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ তুমি জানো আমাকে আয়তা ক্ষেত্রের প্রতিটি কর্ণের দৈর্ঘ্য বার করতে বলেছে এটাকে যদি আমি এক্স ওয়াই ধরে করি অর্থাৎ দৈর্ঘ্য এক্স এবং প্রস্থ ওয়াই ধরে করি তাহলে করতে সুবিধা হবে ঠিক আছে দেখো আমি করছি কিভাবে তাহলে দেখো আমি ধরি দৈর্ঘ্য এক্স করে নিলাম এবং প্রস্থ ধরে নিলাম ওয়াই সেমি তাহলে আমার বইয়ে যেটা দেওয়া আছে পরিসীমা অর্থাৎ টু ইন্টু দৈর্ঘ্যযোগ প্রস্থ টু ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই সমান সমান তিন সেমি আমার এখানে বলা রয়েছে তাহলে আমি এখানে সরি চৌত্রিশ সেমি বলা রয়েছে তাহলে চৌত্রিশ সেমি লিখলাম এবং ক্ষেত্রফল সমান সমান এক্স ওয়াই ইকুয়াস টু সিক্সটি আমি লিখে নিলাম এবার আমাকে বের করতে হচ্ছে কর্ণের দৈর্ঘ্য কর্ণের দৈর্ঘ্য মানে আমরা জানি রুট ওভার দৈর্ঘ্য স্কোয়ার প্লাস প্রস্তু স্কোয়ার অর্থাৎ রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এবার আমি কি করব আমি এই জায়গাটাতে ফর্মুলা ফেলে অঙ্কটা করবো কি করে করব দেখো আমি এই যে এই ইকুয়েশনটাকে প্রথম ইকুয়েশনটাকে আর একটা লাইন করতে পারি কিনা সমান সমান দিয়ে এক্স প্লাস ওয়াই সমান সমান চৌত্রিশ বাই দুই তার কারণ এখানে দুইটা এক্স ওয়াইয়ের সাথে ইন্টু হিসেবে আছে এপাশে গেলে ভাগ হয়ে যাবে অর্থাৎ সমান সমান সতেরো এটা আমি পেতেই পারি এতটুকু আমার থাকলো এবার আমি আসছি এখানে দেখো এখানে আমি কি করে করবো রুটো ভাগ এর ভেতরে ফর্মুলা ফেললাম অর্থাৎ এক্স প্লাস ওয়াই তার হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স ওয়াই প্লাসের ফর্মুলাটা কেন রয়েছে যেহেতু আমি এখানে প্লাসের মানটা জানি তাই প্লাসের ফর্মুলাটা ভেতরে ফেললাম সমান সমান রুট ওভার এর মানটা আমি এখানে বসিয়ে দেবো অর্থাৎ সতেরো তার স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু এক্স ওয়াইয়ের মানটা আমি বসিয়ে দিলাম সিক্সটি ওয়ান সতেরো যদি স্কোয়ার করা যায় তাহলে হচ্ছে টু এইটটি নাইন মাইনাস ওয়ান ইন্টু সিক্সটি মানে একশো কুড়ি অর্থাৎ এটা মাইনাস করলে হচ্ছে ওয়ান সিক্সটি নাইন ওয়ান সিক্সটি নাইনে রুট করলে হবে হচ্ছে থার্টিন অর্থাৎ কর্ণের দৈর্ঘ্য সমান সমান হচ্ছে থার্টিন সেম এই হলো পাঁচ নম্বর অঙ্ক তোমাদের ফিফটিন পয়েন্ট ওয়ান এখানে শেষ হলো তাহলে ফিফটিন নেক্সট দিন আমরা ফিফটিন পয়েন্ট টু করবো আজকের মতন এতটুকুই থাক নেক্সট ক্লাসে ফিফটিন পয়েন্ট টুটা আমরা শুরু করবো ততক্ষণ অব্দি তোমরা সবাই খুব ভালো থাকো এবং সুস্থ থাকো থ্যাংক ইউ